ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி அஞ்சு நாள் லீவ் இருக்குது இன்றைக்கி லேட்டாக தான் வீடியோ போட்டோம் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இருந்தாலும் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணினாலும் பரவாயில்ல இன்னும் மீதி உள்ள நாலு நாள்லேயே படிச்சிடலாம் அண்டு இன்றைக்கி ஈவினிங்கும் டைம் இருக்குது ஸோ எக்ஸாக்டாக என்ன பிளானு என்னெல்லாம் படிப்போம் என்னெல்லாம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் ஆல்ரெடி நான் வந்து பயாலஜிக்கு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சரிங்களா அந்த வீடியோலே தெல்ல தெளிவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி பண்ணி ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வாஸ்ட் சிலபஸ் பாட்னி வந்து ஏகப்பட்ட லெசன்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் லெசன்ஸ் இருக்குது ஜுவாலஜி வந்து பன்னெண்டு லெசன் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண முடியாது எனக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அது எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு தாராளமாக இந்த நாலு நாள் லீவில் படிக்கலாம் செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பயோ பாட்னியால் பயோ ஜுவாலஜியான்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ பயோ பாட்னி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க பயோ பாட்னி முழுமையாக முடிச்சுட்டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் முழுமையாக முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட் டூ டேஸ் ஜுவாலஜி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இனி ரெண்டு நாலு நாள் வெளியே இருக்கா அப்போ ரெண்டு நாள் பாட்னி ரெண்டு நாள் ஜுவாலஜி இன்றைக்கும் பாட்னி கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க பாட்னி கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டி கொடுங்க அப்படி இல்லையா எந்த பாட்னி ஜுவாலஜியில் எது உங்களுக்கு ஈஸின்னு பாருங்கள் அதை நல்லா படித்து அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ போகும்போது அட்லீஸ்ட் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் மீதி உள்ள அந்த ஜுவாலஜியில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி எடுத்தால் கூட நமக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மார்க் வரும் ஹண்ட்ரடுக்கு ஸோ உங்களுக்கு பேட்டர்ன் தெரியும் பயோ பாட்னி முப்பத்தஞ்சு ஜுவாலஜி முப்பத்தஞ்சு ஈஸியாக வந்து நம்மளால் ஒரு எண்பது மார்க்குங்கிறது எடுத்துட முடியும் ஆனால் நிறைய பேர் அதை சிந்திக்கிறது இல்லை புக் பேக் ஒன் மார்க் தரவாயிருங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு எயிட் மார்க் அதாவது டூ மார்க் வந்து ஆறு கொடுத்து நாலு எழுது சொல்கிறாங்க ஸோ எதுலேருந்து என்ன கேட்பானே தெரியாது புக் பேக் வந்து ஒரு மூணு அல்லது நாலு வரும் புக்கின் கண்டிப்பாக ஒன்று ரெண்டு கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா புக்கின் தான் மெயின் பயாலஜியில் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் அஞ்சு கொடுத்து மூணு எழுது சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒன்று கம்பல்சரி ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைனில் ஃபைவ் மார்க் வந்து எதிராக சாய்ஸு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எழுதணும் அதுக்கு நம்ம வழி சொல்லிடலாம் இருபது மார்க் இருக்கிற மாதிரி இந்த த்ரீ மார்க்கில் ஒன்று கம்பல்சரி தான் என்னன்னு சொல்ல முடியாது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு ரெண்டு த்ரீ மார்க் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை இதுலேயும் ரெண்டு எழுதிடலாம் இது ரெண்டு எழுதிடலாம் சரி என்னென்னு பார்த்துடலாம் பயோ பாட்னியில் ஃபைவ் மார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஒனில் பிளான் கிண்டம் நான் தமிழில் சொல்லணும் கோச்சுக்க வேணாம் டிஸ்கஷன் பாக்ஸில் அந்த வீடியோ இருக்கும் அதில் தமிழ்லேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் நான் நம்பரோடு எழுதியிருப்பேன் போர்டில் புக் பேக் நம்பர் அந்த பேஜ் நம்பர் அதெல்லாம் எழுதியிருப்பேன் சாப்டர் ஒன்றில் பிளான் கிண்டம் ஃபைவ் கிண்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அதை நல்லா படிச்சுக்கோம் ரெண்டாவது சாப்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் ஜிம்னோஸோம் ஆக்னோஸ்போம் அதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோம் ஆங்கேஸ்போம் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் ஃபோர்த்து சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் மிக மிக முக்கியமான சாப்டர் அதனால தான் நான் இங்கே வந்து கோடு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்தில் தான் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஸ்டிவேஷன் ப்ளசன்டேஷன் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும் ஃப்ளோரல் ஃபார்மா ஃப்ளோரல் டைக்ராம் இந்த ஃபிஃப்த் லெசனில் தத்துரா மெட்டல் கிளிட்டோரியா சங்கு புஷ்பம் ஸோ இந்த மூணு நாலு கொஷினும் வந்து பார்த்திங்க மூணு கொஷினில் வந்து பார்த்து கண்டிப்பாக ஒரு பா பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்பாங்க க தத்துரா மெட்டல் ஆர் கிளிட்டோரியா அண்டு சங்கு புஷ்பம் சொல்லக்கூடிய அந்த இது ஸோ கண்டிப்பாக ஏதாவது கேட்பாங்க ஆலிம் சிப்பா சாரி லாஸ்டில் சரிங்களா ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ்த்து செவன் நைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கொஷின் தான் இப்போ செவனில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிட்டாசிஸ் மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் அவ்வளோதான் செல் டிவிஷன் லெசனில் சிக்ஸ் லெசன் பிளான் செல் அனிமல் செல் அதில் ஈக்ரோட்டிப்ஸ் ப்ராக்ரோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது அது படிச்சுக்கோங்க பட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கில் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செல் வால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன த்ரீ மார்க் டூ மார்க் இருக்குது படிச்சுக்கோங்க புக் பேக்கில் நைன்த்து நைன்த் லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மோனோகோட் ஸ்டெம் அண்ட் டைகோட் ஸ்டெம் மோனோகோட் ரூட் அண்ட் டைகோட் ரூட் ஓர் இதிலை வேர்கள் இருதிலை வேர்கள் அப்புறம் தண்டு ரெண்டுமே தண்டு அதையும் படிச்சுக்கோங்க அப்போ லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் புக்கின் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இதில் தான் வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா சிக்னிஃபிகன்ஸு
வால்வு எல்லாம் ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸாக ஆக்சின் கிபிலின் சைட்டோகைன் அபிபிசிக் ஆசிட் எத்திலின் பிசிடி ப்ரோக்ராம் செல் டெத் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்டில் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேல்வின் சைக்கிள் கேர்ப் சைக்கிள் கிளைகோலிசஸ் இந்த மூணு சைக்கிள்லேருந்து ஏதோ ஒரு சைக்கிள் கேட்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா சி த்ரீ சி ஃபோர் சைக்கிளிக் நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ எக்ஸ்பிரேஷன் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசன்சிஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பென்டாஸ் பாஸ்பேட் பாத்வே இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது நான் எல்லாமே தெளிவாக அதில் சொல்லியிருக்க பாருங்கள் ஸோ இது படிக்க எத்தனை நேரங்க ரெண்டு நாள் போதும் ரெண்டு நாளே தேவையில்லை அந்தளவுக்கு தான் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஏரியா கொடுத்துருப்பேன் பாருங்கள் ஓகே அதில் ரொம்ப முக்கியம் கெகனன்ஸ் போட்டோமீட்டர் இந்த பதினோரு ஆலோசனில் வரும்னு நினைக்கிறேன் கெகனன்ஸ் போட்டோமீட்டர் அதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ ஜுவாலஜி பார்க்கலாம் இப்போ பாட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா படிச்சுருவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட்டு அஞ்சு லெசனில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் அண்டு ஃபோர்த் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் முக்கியமாக அந்த ஃபோர்த் லெசன் வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜின்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜிலையும் அடுத்து வந்து டாக்ஸினமி அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக்கில் அந்த நாலாவது அஞ்சாவது சாப்பிட்ல கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் சரிங்களா இல்லைன்னா மிட்டாசிஸ் மியாசிஸ் அந்த மாதிரி ஈஸியாக கேட்பாங்க அனிமல் செல் பிளான் செல் ஆனால் ஃபைவ் மார்க் வந்து பாட்டியில் பிரச்சனை வராது டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஈஸியாக எழுதிடலாம் அந்த ஒன்று கம்பல்சரி த்ரீ மார்க் தான் என்ன கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் அதுக்கு நான் சொன்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கலாம் போதும் ஜாலஜின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்கேன் பட் யூனி யூனிட் வைஸ் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் கீழே இருக்க டிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸில் இருக்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த யூனிட்ல எந்தெந்த புக் நம் புக் பேக் நம்பர்னு எழுதியிருப்போம் அதில் தமிழ் மீடியம் பார்த்துக்கலாம் பயோஜாலஜியில் சாப்டர் ஃபோர்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் சாப்டர் ஃபோரில் கட்டாயம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் என்ன ஃபைவ் மார்க் வரும் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராகு ஃப்ராகின் பொருளாதாரம் முக்கியத்துவம் ஃப்ராகோட மார்ஃபாலஜி ஃப்ராகோட டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ஃப்ராகோட மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் காக்ரோச் மேலும் ஃபீமேல் காக்ரோச் டிஃப்ரென்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த மார்டினோ அந்த புழுவோடது ஒன்று ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஈஸி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் பெருசாக அதில் இல்லை எல்லாம் இருக்குது நிறைய இருக்குது பட் புக் பேக் மட்டும் போது ஒழுக்கமாக படிங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் லெசனில் சாப்டர் ஃபைவ்ல ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் சிறுகுடல் பற்றி நமக்கு வந்து அக்கு வேறு அணி வேறாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை பற்றி கேட்பாங்க ஆறாவது வந்து ரெஸ்பிரேஷன் மெக்கானிசம் என்னது இன்ஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஒரு சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அது வரைஞ்சா போதும் பிளட் ஃப்ளூ ஏட்டில் ஆர்ஜின் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட்டு ஹார்ட்டோட ஆர்ஜின் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைகிராமோட பார்த்துக்கோங்க தைராய்டு அதனால் சாப்டர் லெவனில் சொல்கிறேன் சாப்டர் லெவன் இது தைராய்டு அடில் கிளாண்ட் ஃபங்க்ஷனு ரோல் ஆஃப் கிட்னி கேஸ்ட்ரோனல் இன்டஸ்ட இன்ட்ர இன்டஸ்டினல் ட்ராக்ட் ஜெரட் அப்படி ஜெரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரலாம் தைராய்டு கிளாண்டு அதெல்லாம் டைகிராம் போட்டு வரைய மாதிரி இருக்கும் சாப்டர் டுவெல் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் கேட்டில் பிரீடிங் அதான் கால்நடை இது டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் கேட்டில் பிரீடிங் ரொம்ப ஈஸி மவுட் எம்ஓஇடி பாம்பி மாரி பாம்பிக்ஸ் மாரி சில்க் பாம் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸு பிரான் ஃபிஷ் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பொருளாதார ரீதி பிரான் மீன்கள் சில்க் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க அட்வான்டேஜ் ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்டிங் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் அது அதை விட மீன்களின் மீன்கள் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஃபிஷ் ஃபார்மிங் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் இதெல்லாமே நான் வந்து தெல்ல தெளிவாக புக் பேக் நம்பரோட கொடுத்துருப்பேன் டென்த் லெசனில் ஏஎன்எஸ் சென்சிர் ரெஸ்பிரேட் ரெஸ்பிரேட்டராக ஸ்கி ஸ்கின்னு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரெசிப் ரெசிப்டார் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஒன்பதாவது லெசனில் ஒரே ஒரு கொஷின் சாப்டரில் ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தியரி எட்டாவது லெசனில் கிட்னி ந கிட்னி நெஃப்ரான் கிட்னி வேறு நெஃப்ரான் வேறு டைகிராமோடு அது பார்க்கணும் ஸோ இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது பட் இதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதுலேருந்தே ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் ஸோ இதையாவது ஒழுக்கமாக நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு போங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெசனில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் மோனரா மோனரா அந்த மாதிரிலாம் ஈஸியாக கொடுத்துருப்போம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மோனரா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஈஸியாக கொடுத்துருப்பேன் டிஷ்யூ அண்ட் கனெக்டிவிட்டியில் கொடுத்துருப்பேன் சாப்டர் டூவில் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக நீங்கள் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட ஈஸியாக படிச்சலாம் இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இது ஜாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ மார்க் டூ மார்க்குன்னு வந்து
ஃப்ளோரல் ஃபார்மா சாப்டர் ஃபோர்லேயும் ஃபைவ்லேயும் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா இக்ஸோரா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிட்டோரியா அதுக்கப்புறம் ஆலும் சிப்பா இதோட ஃப்ளோரல் ஃபார்மா ஃப்ளோரல் டைக்ரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் என்னோட டைக்ராம் பார்த்துக்கோம் குரோமோசோம்ல லேம்பரஸ் அண்ட் ப்ளாட்டின் பாலிட்டின் குரோமோசோம் ஸ்பெஷல் டைப் குரோமோசோம் சொல்லுவாங்க இல்லையா பெரிய குரோமோசோம் இந்த குரோமோசோம் வரைய சொல்லி கேட்பாங்க இல்லை கொஸ்டினாகவும் கேட்பாங்க லீஃபு லீஃப் வந்து வரைஞ்சு அதோட பார்ட்ஸ் எழுதணும் இலை கேல்வின் சைக்கிள் கேர்ப் சைக்கிள் கைகோடசஸ் இதில் ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஃபைவ் மார்க் எழுதலாம் அதே மாதிரி பாட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்னியில் என் டூ சைக்கிள்னு ஒன்று இருக்குது அது சாப்டர் லெவன் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த என் டூ சைக்கிள் மினரல்ஸ் நினைக்கிறேன் தெரில என் டூ சைக்கிள் வந்து நைட்ரஜன் சைக்கிள் சொல்லக்கூடிய அந்த சைக்கிள் மட்டுமா வரைஞ்ச சைட் ரீடிங் போட்டு எழுதினா போதும் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதெல்லாம் ஓவரால் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ரொம்ப ஓவரால் நான் வந்து இந்த போர்டில் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க திரும்ப ஒரு வீடியோவில் வருவேன் எல்லாமே நான் வந்து திரும்ப ஒரு டைம் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் எழுதி போடுவேன் அதை நான் ஒரு பிடிஎஃபாக பார்த்துறேன் இப்போதைக்கு இது ஒரு பிடிஎஃபாக நான் தர்றேன் பட் பட் இப்போ நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு கீழே டிசிஷன் பாக்ஸ் இருக்க வீடியோ பார்த்து லைனாக என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ட் படிக்கிறமீங்க முக்கியமாக சொல்கிறேன் பயோபாட்னியில் இந்த அஞ்சு லெசன் ரொம்ப முக்கியம் டூ மார்க்னாலும் சரி த்ரீ மார்க்னாலும் சரி ஃபைவ் மார்க்னாலும் சரி எல்லாமே அட்டன் பண்ணிடலாம் பட் எல்லாமே படிக்க சொல்லல நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் படிச்சிங்கன்னா போது இதில் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஜுவாலஜியில் வந்து ஃபோர்த் லெசனும் பன்னெண்டாவது லெசனும் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்கும் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கும் இம்பார்ட்டன்ட் நடுவில் இருக்க லெசன்ஸ் எல்லாம் புக் பேக்கில் அருமையாக நான் மார்க் பண்ணியிருப்பேன் அதை மட்டும் ஒழுக்கமாக படிச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ ஓவரால் இப்போ பாட்னி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு டூ டேஸ் படிங்க ரெண்டாவது நாள் அதாவது இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு ரெண்டு நாளில் முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டே ஐ மீன் இன்றைக்கி வந்து மார்ச் பதிமூணு நினைக்கிறேன் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு வரைக்கும் பாட்னி பதினாறு பதினேழு ஜுவாலஜி பதினெட்டாந்தேதி எக்ஸாம் போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா சூப்பராக ஸோ நடுவில் நடுவில் வந்து எல்லாமே நான் சொல்லுவேன் அந்தந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் தனியாக படிச்சுக்கணும் ஏதாவதுனா கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண